लोकसेवा पब्लिकेशन मध्य सर्व विद्या पुनः स्वागत करते विद्या मित्रों अगोदर अपन जुनिया विद्या जुनिया विद्या नेमक का पाजे कंबाइन के विद्या कंबाइन प्री दोन हजार वीस सा नेमक जुनिया विद्या पाजे ये मी मग् वीडियो में दिल है आता कंबाइन प्री दोन हजार वीस या पार्ट टू मधे न्यू स्टूडेंट्स ने का पाजे तो यह वीडियो में अपन ती बार आहोत तो विद्या मित्र लक्षा गया कि नवीन विद्या सुरुवती सिलबस बगने सगड़ अगोदर क्या नवीन विद्यार्थ्यान का पाजे एम पी एस सी क्षेत्र में पदार्पण के पैल सुरुवती मैं पूर्वी ही संगित है विद्यार्थ्या तो नवीन विद्यार्थ्या का पाजे सुरुवती सिलबस का कॉपी अपने सोबत पाजे ती प्री आल मेन्स आल क्या विद्यार्थ्याज का पाजे तो सुरुवती सिलबस क्वेश्चन पेपर्स अथवा क्वेश्चन पेपर कुठली पाजे सुरुवती का प्रीवियस इयर की जी क्वेश्चन है कंबाइन के पूर्व से ते पैले सोबत प्रीवियस इयर की क्वेश्चन पेपर्स नेमकी कशा पद्धति प्रश्न आते कहना क्वेश्चन पेपर आली पाजे या सिलबसला धोरण प्रश्न विचार का नेमके कुछ पॉइंट वो कि प्रश्न ये तुम्हारा लक्षा दे क्वेश्चन पेपर ठेवा नर आता क्वेश्चन पेपर सा प्रीवियस इयर की जी कंबाइन के क्वेश्चन पेपर है कंबाइन प्री चे सोबत तीन पेपर है एक क्वेश्चन सेट क्वेश्चन सेट कुछ अपना एक हजार प्रश्न संच जो आहे तो सोबत या क्वेश्चन कंबाइन प्री या क्वेश्चन सेट सा आप कंबाइन च पुस्तक है एनालिस बुक है तुम्हारा प्रश्न ही कहते हैं कुछ लॉपिक वो कि क्वेश्चन आए हे पे नीमके क्वेश्चन च डेप्थ कि है क्वेश्चन कशा प्रकार के हैं पैल सिलबस नर क्वेश्चन एक क्वेश्चन सेट जेव तुम्हें टॉपिक वाइज स्टडी करना आहतिया तुम्हारा हा क्वेश्चन सेट गरजे है तेज अगोदर यह दोन वर तुम वर्क बयापैकी पाजे आतापर्यन आण गरजे है मी मैं कन्सिडर करते कि अपन जानेवारीपासन कि मार्च पास अभ्यास करा सुरुआत के लिए मैं संगित है, है विद्यार्थ्या कि सगले ओल्ड स्टूडेंट्स आते कि न्यू स्टूडेंट्स आते या दोगा संगित है कि या दोगां ही मराठी इंग्लिश का अभ्यास जे पी एस आई करता लॉ का अभ्यास जैनी एस टी आई का अभ्यास करता इकोनॉमिक्स का अभ्यास आ जे ए एस ओ चा अभ्यास करता पॉलिटी का अभ्यास यह सर्व विद्या मी कॉमन स्ट्रैटेजी संगित होती ते न्यू आल कि ओल्ड स्टूडेंट्स आते फ्त पी एस आई एस टी आई एस वो स्पेशल सग वे संग प्रयत्न के लिए आता लक्षा गया न्यू स्टूडेंट्स ने नेमक का पाजे मैं कुछ ले टेक्सटबुक्स वाचली पाजे आता ओल्ड स्टूडेंट में संगने की गरज नहीं कि कुछ ले टेक्सटबुक वाचली पाजे आता हे दोन गोषी सतत सोबत गरजे चाहिए कुछ कुछ सिलबस एंड क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चन सेट आता हा क्वेश्चन पेपर कुछ प्री का अभ्यास करते हैं सद्या प्री का सिल अपने क्या सेट आण गरजे है निश्चित है पतला तत अक्रापसन पेक्षा सत्रह अठारह एक जेवपासन कंबाइन ही नाम निधान निगा है या परीक्षे के पेपर्स अपने सोबत आण अत्यंत गरजे है तैयार कहते कि नेमक आत्ता स्ट्रैटेजी का है पूर्वी अक्रा बारह तेरह प्रश्न विचार की पद्धत का होती और आत्ता सद्या प्रश्न विचारना चाहता ट्रेन्ड का है इकोनॉमिक्सला का है जॉग्रफीला का है पॉलिटी का है करंटला का है रिजनिंगला का है बगैर रिजनिंगला आता स्टेटमेंट एंड कन्क्लूजन पर मोटा प्रमाण प्रश्न विचारता है ना मैथ है ना रिजनिंग है ओके जस कॉम्प्रेन्शन ओरिएंटेड जे क्वेश्चन विचार जता है मग नेमक ये मेला का कला है कि मी पेपर से एनालिस प्रॉपर जास्तीत जास्त के लिए मेरा लक्षा देते कि नेमक कुछ पॉइंट वर कुछ घटका वर कुछ टॉपिक वर जास्त प्रश्न विचार जता है समझा उदाहरण तुम्हारा पॉलिटी आल व पॉलिटी में घटना निर्मित आल बि घटनात्मक बिगर घटनात्मक आयोग आती मजे कशा कशा वर प्रश्न विचारता है ज्यादा प्रश्न विचारता है मग आता नवीन स्टूडेंट्स आहत वाचा गेल खूब का ही है खूब साम्राज्य है यहाँ एम पी एस सी क्षेत्र में अनेक पब्लिकेशन्स हैं अनेक पुस्तक हैं अनेक तज्ञ लोक संगी हैं मजा सारखी हजारों संगी है खूब अधिकारी वर्ग है संगा 
पण नेमकं काय केलं पाहिजे मित्रांनो याच्यामध्ये खूप कन्फ्युजन होत आहे अनेक जण सांगणारे असतात तर अशा वेळेस नेमकं आपल्याला विश्वास बसेल असं काही आहे का तर आहे निश्चित मित्रांनो लक्षात घ्या आपल्याला विश्वास ठेवणार सिलेबस आणि क्वेश्चन पेपर्स या सिलेबसला धरून हे क्वेश्चन आहेत का आणि या क्वेश्चन हे क्वेश्चन टॅकल करण्यासाठी असणारी ताकद देणारा टॉपिक म्हणजे जे काही थिरी बटेरियल आहे ते आहे का त्या पुस्तकामध्ये हे ज्या वेळेस आपण स्वतः अनालिसिस करतो त्यावेळेस ते मटेरियल आपल्यासाठी बेस्ट असते अन्यथा कोणी एखादा अधिकारी वर्गाचा सांगितला किंवा एखादा तज्ज्ञ शिक्षक सांगितला किंवा एखादा मित्र सांगितला एखादा प्रिपास झाला म्हणून सांगितला त्या गोष्टी महत्वाच्या नाहीत मित्रांनो तर हे अनालिसिस महत्वाचं आहे अनालिसिस करून त्याचा यूज करा बघा लक्षात घ्या आता न्यूज स्टुडंट्सनी नेमकं काय केलं पाहिजे तर न्यूज स्टुडंट्सनी शंभर दिवस असं असं कन्सिडर करू तर शंभर दिवस सॉरी आहेत तर बघा आता आता दहा तास तुम्ही अभ्यास करताय असं मी कन्सिडर करतो विद्यार्थी मित्रांनो आणि दहा तास अभ्यास केलाच पाहिजे बारा तास करा असं म्हणत नाही सकाळी चार तास दुपारी चार तास त्यानंतर संध्याकाळी एक दोन तास असं तुम्ही तीन टप्पे करून तुम्ही दहा तासाचा अभ्यास करू शकता तर बघा आता तर विद्यार्थी आठ तास काय केलं पाहिजे आणि या दोन तासात रोज डेली आता हा शंभर दिवस डेली तुम्हाला एक तास करंट करायचे डेली डेलीच प्रत्येक दिवशी रोज तुमचा एक तास करंट केलंच पाहिजे मग आता करंट काय केलं पाहिजे मी ओल्ड स्टुडंटसाठी देखील सांगितले की एक एक जानेवारी दोन हजार वीसपासून एक ऑक्टोंबर दोन हजार वीसपर्यंत परिक्रमा करणं गरजेचे आहेत परिक्रमा असतील किंवा मग तुमच्या कुठल्याही मासिक असतील किंवा आपला जर जे जे विद्यार्थी पेपर रीडिंग करत असतील न्यूज पेपर रीडिंग करत असतील तर त्यांच्यासाठी दुसरं काही वाचायची गरज नाही न्यूज पेपर रीडिंग केलेले त्यांच्या नोट्स असतील काही असेल ते जरी केलात तरी सफिशियंट आहे ते सायकल चालू ठेवा आणि दुसरं काही करण्याची गरज पडणार नाही एखादं आता बघा मग याच्यामध्ये दोन वेळ ठेवले पाहिजे कारण आता परीक्षा पोस्टपोन झाल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे बघा लक्षात घ्या तर काय केलं पाहिजे मग परीक्षा जर समजा एकतीस आपला अकरा ऑक्टोंबरला धरून जर परीक्षा आली म्हणजे आत्ताची ओके स्टॅटेजीनुसार जर पूर्वीनुसार पूर्वीच्या तारखेनुसार जर मार्चनुसार जर कन्सिडर करून जर पेपर आला असेल तर बघा जर त्यांनी पेपर पूर्वीच काढलेला असेल असू शकतो म्हणजे बऱ्याच वेळेस असं झालेलं आहे परीक्षा जरी चार चार पाच पाच महिने लांबलेले असेल तरी त्यांनी पेपर अगोदर काढून ठेवला असतो आणि तेच पेपर ते समोरच्या एक्झामला घेतले आहेत बऱ्याच वेळेस असं झालेलं आहे असं झालं तर आपलं नुकसान या ठिकाणी होऊ नये यासाठी मी सांगतोय तर बघा जर पूर्वीच पेपर जर समजा हे झालेला असेल म्हणून जे एक जानेवारी दोन हजार एकोणीस ते एक जानेवारी दोन हजार वीस पर्यंतचं जे इयरबुक निघालेले आहेत मार्केटमध्ये अनेक इयरबुक आहेत तर त्यामधला कुठलाही एक इयरबुक तुम्ही इथं यूज करू शकता ओके मग जास्त भर कुठे द्यायचे आपल्याला इथं द्यायचे म्हणजे आता या एकतीस ऑक्टोंबरला कन्सिडर करून आपल्याला काय करायचं आहे एक जानेवारी दोन हजार वीस ते ऑक्टोंबर दोन हजार वीस पर्यंत आपल्याला अभ्यास करायचा आहे करायचा ओके मग आता पूर्वी काय करायचं होतं एक जानेवारी दोन हजार वीस पासून जर समजा पूर्वीनुसार जर पेपर आला तर आपला इथंही पक्का पाया होतो आणि इथंही आपले प्रश्न चुकणार नाहीत आणि असा जर पूर्वीचा प्रश्न पेपर असेल तर तो पेपर सोपाच असणार आहे मित्रांनो लक्षात घ्या कारण जे प्रश्न सोपीच असणार आहेत त्यामुळं तुम्हाला आता जे ठळक ठळक ज्या गोष्टी घडलेल्या आहेत एक जानेवारी दोन हजार एकोणीस ते एक जानेवारी दोन हजार वीस पर्यंतच्या ते पहिलं करा ठळक म्हणजे काय प्रत्येक क्षेत्रातल्या महत्व महत्वाच्या गोष्टी काय झालेल्या आहेत उदाहरणार्थ पॉलिटी असेल म्हणजे पॉलिटी ओरिएंटेड राजकीय घडामोडी म्हणल्यास काय झालेल्या आहे लोकसभा इलेक्शन असतील विधानसभा महाराष्ट्राच्या इलेक्शन्स असतील तीनशे सत्तर असेल दादर नगर हवेली प्रकरण असेल म्हणजे असे बरेच प्रश्न आहेत समजा पॉलिटिकल कुणाचं निधन झालेले असेल अशा कुठलाही असतील काही असेल तर इथं मात्र काय करणं गरजेचं आहे ते पहिलं करणं गरजेचं आहे प्रत्येक क्षेत्र सायन्स टेक असेल मग काय आहे बॉम्ब टू असेल म्हणजे कुठलंही असेल चांद्रयान टू असेल बरोबर मग चांद्रयान टू का अपयशी ठरलेलं आहे चांद्रयान वन काय आहे बरोबर चांद्रयान एकच्यासाठी कुठलं प्र क्षेपणास्त्र यूज करण्यात आलेले आहे जर चांद्रयान एक दोन जर अपयशी ठरला असेल तर चांद्रयान दोन बदल विचारतात किंवा आदित्य बदल विचारतात सूर्यासाठी जे आपण पाठवले आहे त्याच्याबद्दल प्रश्न विचारू शकतात किंवा मंगळ ग्रहावरला विचारू शकतात 
मॉम वगैरे याच्यावरही प्रश्न येऊ शकतो म्हणजे काय मला काय सांगायचं आहे सायन्स टेक हा जर घटक असेल त्याच्यामध्ये नेमकं काय काय महत्त्वाचं घडलेलं आहे पहिलं ते करा म्हणजे पहिल्या टप्प्यामध्ये करंटचा अभ्यास करताना जास्तीत जास्त ठळक ठळक ज्या गोष्टी आहेत हे मला कशावरून कळालेलं आहे प्रिव्हियस इयरचे प्रश्न अतिशय मायक्रो लेवलला अॅनालिसिस केल्यानंतर हे मला लक्षात आलेलं आहे मित्रांनो आणि ते जर तुम्ही प्रॉपरली केलात पहिल्या टप्प्यामध्ये ठळक गोष्टी आणि महत्वाच्या ज्या घडामोडी आहेत त्या घडामोडी त्या महत्वाच्या घडामोडीमधल्या महत्वाचे पॉईंट्स कलेक्ट करणं अत्यंत गरजेचं आहे त्यावेळेसच तुमचा काय होतो करंटचा एक्झाम ओरिएंटेड स्टडी होतो अहो करंट म्हणजे खूप काही आहे हा लक्षात म्हणजे करंट म्हणजे असं म्हणलं जातं आहे की प्रथवी आणि वरचं आकाश याच्या खाली ज्याही गोष्टी घडतात ते म्हणजे करंट होय एवढं करू शकतो का मित्रांनो आपण निश्चितच नाही म्हणूनच लक्षात घ्या की आपल्या क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चन कशा प्रकारचे विचारले आहेत बऱ्यापैकी पोर्टल विचारले चालले आहेत बरोबर म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचे असेल केंद्र शासनाचे पोर्टल्स असतील काही स्कीम्स असतील म्हणजे कुठल्या योजना असतील महाराष्ट्र शासनाच्या किंवा सेंट्रल गवर्नमेंटच्या स्कीम्स असतील स्कीम्सवर देखील करंटमध्ये प्रश्न विचारला जातो पुरस्कार असतील किंवा मग क्रीडा असेल हा प्रश्न जर म्हणजे पारंपरिक आहेत समजा क्रीडा असेल पुरस्कार असेल पण जद्दी सध्या जास्त पोर्टल ओरिएंटेड प्रश्न जास्त विचारत आहेत म्हणजे सायन्सटेक रिलेटेड प्रश्न किंवा टेक्नॉलॉजी बेस्डचे प्रश्न त्या याच्यामध्ये करंटमध्ये प्रश्न विचारला चालले आहेत तर ट्रेंड कशा प्रकारचे बदलला चाललेला आहे अकराचा ट्रेंड घेऊन बसू नका किंवा मग अकरा बारा तेरा चौदापर्यंत जाऊ नका तर आता सध्या जास्त काय आहे सतरा अठरा एकोणीसला नेमकं कशा प्रकारचे प्रश्न विचारलेले आहेत इथं मात्र त्याला महत्त्व देणं गरजेचं आहे मित्रांनो म्हणून सांगतोय की करंटला याच्यावर जास्त भर द्या एक जानेवारी दोन हजार वीस असेल ऑक्टोंबर दोन हजार वीस पर्यंत इथं जास्त भर द्या का तर इथं केलेला अभ्यास तुम्हाला मेन्सला देखील फायदा होणार आहे हा लक्षात मेन्सला एक जानेवारी दोन हजार एक समजा जर तुमची परीक्षा एक जानेवारी दोन हजार एकवीसला असेल किंवा फेब्रुवारी दोन हजार एकवीसला असेल तर तुम्हाला एक जानेवारीपासून फेब्रुवारीपर्यंत अभ्यास करावा लागतो तोपर्यंत तुमचा ऑक्टोबरपर्यंत झालेला अभ्यास फक्त रिव्हिजन करण्याची गरज पडते इथं व्यतिरिक्त वेगळं करण्याची गरज पडणार नाही हा लक्षात तर करंटला काय करायचा हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे आणि जुन्या विद्यार्थ्यांपेक्षा ज्या जुन्या विद्यार्थ्याला बऱ्यापैकी माहिती असते मागचे विद्यार्थी प्रश्न पेपर असेल बघून असेल म्हणून मी इथं जास्त वेळ तुम्हाला या करंटवर देण्याचं कारण काय आहे नवीन विद्यार्थ्याला पहिलंच कळत नाही की नेमकं जी काय वाचावं त्यात अजून करंटचा प्रश्न मोठा निर्माण होतो म्हणून मी इथं तुम्हाला हा पॉईंट क्लिअर केलेला आहे त्यानंतर बघा मग आता रिझनिंग काय केलं पाहिजे आता रिझनिंग आणि याच्यामध्ये मॅथ पण आहे प्रिला पण मी रिझनिंगच का दिलंय की पहिलं रिझनिंग करा मित्रांनो का तर प्रीला मेन्सला पंधराच्या पंधरा प्रश्न रिझनिंगवर असतात पंधरा इंटू टू म्हणजे तीस मार्काला रिझनिंग मेन्सला आहे आणि उरलं काय आता लक्षात घ्या प्रीला पंधरा प्रश्न मॅथ आणि रिझनिंगवर येतात त्यापैकी दहा ते अकरा प्रश्न रिझनिंगवर असतात उरले काय चार ते पाच प्रश्न हे काय मॅथवर असतात मग पहिलं काय केलं पाहिजे रिझनिंग आणि मॅथ सोडून टाकलं पाहिजे का नाही निश्चित नाही त्या चार ते पाच प्रश्नापैकी कधी कधी चारही प्रश्न सोपे आले तर रिझनिंगपेक्षा म्हणून हे कुठल्या घटकावर प्रश्न विचारल्या चाललेले आहेत पहिलं रिझनिंग करा फर्स्ट फेजमध्ये सेकंड स्टेजमध्ये मॅथ केलो करू शकता तुम्ही आणि जे इंजिनिअरिंगचे स्टुडंट्स वगैरे आहेत ज्यांचं मॅथ बऱ्यापैकी चांगलं आहे त्यांनी अल्टरनेट डेला किंवा दर संडेला जरी केलात इथं बाकी वेळ त्यांनी दुसऱ्या कुठल्याही घटकासाठी यूज करू शकतात ज्यांचं खूप परफेक्ट आहे त्या विद्यार्थ्यांनी इथं डेली रिझनिंगला देण्याची गरज नाही हे लक्षात घ्या मी काय बोलतो आहे जर आपलं खूप परफेक्शन्स आहेत तर त्यात पुन्हा वेळ देणं गरजेचं नाही सर सांगितलेत ना एक तास द्यायचं मग देऊ आपण निश्चित गरजेचं नाही खूप चुकीचं आहे मग आपल्या काय गुड पॉईंट्स आहेत माझे काय पॉईंट्स आहेत इथं तुम्हाला एक तास द्यावंच लागणार इथं नो एक्सक्यूज इथं द्यावंच लागणार आहे किती तज्ज्ञ असं पहिलंच सांगितले हा विषय वॉस्ट आहे इथं द्यावा लागणार पण इथं मात्र तुम्ही कमी जास्त वेळ करू शकता ओके त्यानंतर बघा आता आता इथं मटेरियल काय करायचं प्रिव्हियस इयरची क्वेश्चन पेपर्स जनरली असं करू नका की तुम्ही न्यू स्टुडंट्स आहात तुम्ही असं नका करू की एखादं कुठलं तरी सो सॉल्व्ह केलेलं पुस्तक आणायचं प्रिव्हियस इयरचं कुठलंही कोणाचं एकाचं घ्यायचं आणि त्याचे खालचे प्रश्न बघायचे आणि उत्तरही बघायचे आणि सोडवायचे अशानं बिंडोक बनतो व्यक्ती त्याला सोडवण्याचं काही ज्ञान येत नाही लक्षात येत आहे इथं सोडवताना प्रश्न सुटतो का तर खाली स्ट्रॅटेजी दिलेली असते ते बघतंय आणि क्वेश्चन सोडवतो दुसरा क्वेश्चन त्याच पद्धतीचा असतो इथे सोडला जातो पण फक्त प्रश्न दिलेला असेल त्यावेळेस मात्र रिझनिंग सुटत नाही हा खूप मोठा विद्यार्थ्यांचा प्रश्न आहे मित्रांनो फक्त प्रश्न बघून सोडवता आलं पाहिजे तरच तुम्हाला रिझनिंग चांगल्या प्रकारे जमेल आणि रिझनिंगला सगळ्यात महत्वाचं एक तासामध्ये कुठलाही एक टॉपिक करा हा चुकीचा फंड आहे बघा धरलं पुस्तक घेतंय चला काय करायला रे एक सर एक तास रिझनिंग 
मग काय चला काय सिरीज करतोय सर किती दिवस झाले रे दहा दिवस झाले सर रिजनिंग काय करतोय हे करतोय दहा दिवस झाले काय करतोय मी फक्त आणि फक्त <coughs> सिरीज करतोय नंबर सिरीज करतोय अरे बाबा मला सांग दहा दिवसापासून एकच टॉपिक करतोय जर परीक्षेपर्यंत काही टॉपिक राहून गेले तर काय करशील म्हणून मित्रांनो लक्षात घ्या रिझनिंगला दिलेल्या एक तासामध्ये वीस गणित सोडवत असाल तर प्रत्येक टॉपिकचा एक एकच प्रश्न सोडवा प्रत्येक टॉपिकचा एक एक प्रश्न सोडवा मी पूर्वीच्या हे व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे जर आपला एका तासामध्ये जर आपण चाळीस प्रश्न सोडवत असाल तर चाळीस टॉपिक मधल्या प्रत्येक टॉपिक मधले किंवा वीस टॉपिक मधले वी तुम्ही चाळीस प्रश्न सोडवत असाल एका तासामध्ये चाळीस क्वेश्चन तुमचे सोडून होत असतील तर काय करा वीस टॉपिक सोडवा प्रत्येक टॉपिक मधले काय प्रत्येक टॉपिक मधले तुमचे दोन दोन प्रश्न सोडवा हा लक्षात असे तुम्ही चा वीस टॉपिक सोडवत असाल तर प्रत्येक टॉपिक मधले दोन दोन प्रश्न सोडवा दुसऱ्या दिवशी पुन्हा दुसरे दोन सोडवा असं करत करत जा पण प्रत्ये प्रत्येक दिवशी मी वीस टॉपिकला टच करतोय हे माझा सन्मान आहे हा लक्षात माझा योग्य स्टडी आहे का तर तुम्हाला आयोगामध्ये हे पंधरा प्रश्न प्र एकाच टॉपिकवर सी नंबर सिरीजवरच पंधरा प्रश्न येतील का निश्चित नाही जर तुम्हाला वेगवेगळ्या टॉपिकचे जर ज्ञानो सेकंदात तुमची मेमरी जर तुम्ही जर एका प्रश्नातून दुसऱ्या प्रश्नात जाण्यासाठी जो वेळ लागतो माइंडसेट होण्यासाठी तो इथंच तयार होतो मी एवढ्या मायक्रो लेवलला विचार केलेला आहे मित्रांनो कदाचित तुम्हाला लक्षात आलं नसेल जर समजा मला नंबर सिरीजमधून ब्लड रिलेशनमध्ये जायचं आहे तर त्या ठिकाणी या ठिकाणावरून या ठिकाणच्या क्वेश्चनला सोडवण्यासाठी जो माइंडसेट डायव्हर्ट करावा लागतो हा ज्ञानो सेकंदाचा असतो पण तेवढा वेळ माइंड खात असतो त्यामुळं आपला काय होतो इथं माइंडसेट काय होतं एकदम आपण परीक्षेमध्येच याचा प्रयोग केल्यामुळं मग काय लक्षात येत नाही की नेमकं काय करायचं म्हणून आत्तापासूनच काय करायचं की याची सवय लावायची की कुठलाही टॉपिक कुठला कुठल्याही टॉपिकमधला कुठलाही रॅन्डमली क्वेश्चन सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा हा लक्षात हळूहळू असं जर केला तरी तुमचे एकतर जास्तीत जास्त टॉपिक सगळे टॉपिक कवर होतील आणि दुसरी गोष्ट काय होईल कशाही कुठल्याही टॉपिकमधला क्वेश्चन सोडण्याची सवय लागेल हा लक्षात आणि या विषयाला प्रॅक्टिस 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 हेच महत्त्वाचं आहे बाकी काही नाही प्रिव्हियस इयरची जास्तीत जास्त सतरा अठरा एकोणीसचे पेपर पहिले घ्या आणि याला अनालिसिस करा की नेमके कोणत्या टॉपिकवर प्रश्न विचारले गेलेले आहेत त्याला पहिले अनालिसिस करून त्या टॉपिकला पहिलं सोडवा नंतर बाकी कुठल्याही टॉपिकचा प्रयत्न करत बसला तरी चालेल ओके त्यानंतर <coughs> मग इथं पुस्तक सांगितलं का मी नाही प्रिवियस इयरचे क्वेश्चन पेपर्स मग तुम्ही म्हणाल सर फक्त प्रिवियस इयरचे क्वेश्चन मला क्वेश्चन नाही सुटले सर ब्लड रिलेशनचे नेमके क्वेश्चन मी कसं सोडवू सर सिनोलिझम कसं सोडवू सर मला काय माहिती नाही मेथड कशी कसे बघू सर आर एस अग्रवाल घेऊ शकता अभिनवचं पुस्तक घेऊ शकता ज्ञानदीपचं घेऊ शकता कुठल्याही अकॅडमीचं कुठल्याही पब्लिकेशनचं पुस्तक घेऊ शकता जे तुम्हाला बेस्ट वाटत आहे ते घेऊ शकता कशासाठी फक्त समजण्यापुरतं त्याच्या पलीकडं तुम्हाला सोडवायचे आयोगाचे क्वेश्चन्स फक्त क्वेश्चन घेऊनच बघायचे जेव्हा एकदा एखादा टॉपिक समजला त्यानंतर आपल्याला काय करायचे सोडवायचे आणि जर याच्याही पलीकडे रिझनिंगचं जर समजत नसेल तर स्मार्ट स्टडीचे वगैरे स्मार्ट आय क्यूचे वगैरे व्हिडिओ खूप अफॉट व्हिडिओ आहेत कशावर यूट्यूबवर समजून दाखवलेले तिथं देखील हे रिझनिंगचे व्हिडिओ तुम्ही बघून तुमचं काय समजून घेऊ शकता सर मी खूप ग्रामीण भागात राहतो मला सर रिझनिंग जमतच नाही मला क्लास लावावा लागेल सर काही गरज नाही यूट्यूबवर सगळं उपलब्ध आहे बघू शकता ते तुमचं तिथं कवर होईल गरज नाही अलक्षात क्लास लावायची त्यानंतर बघा आता या दोन गोष्टी झाल्यानंतर आता या आठ तासामध्ये आपला नेमकं काय करायचं तर आता बघा या आठ तासामध्ये मला चार तास एक विषय दुसरा विषय चार तास अलक्षात मग मला सकाळचा मॉर्निंगच्या सेशनला मला जो विषय अवघड जातो ते घ्यायचं मग आता जी एसचा विषय करताना सगळ्यात लक्षात घ्या इथंही मी तुम्हाला क्वेश्चन सांगितलेलं आहे इथं तर मी जास्तच क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चनच म्हणणार आहे तुम्ही म्हणाल या सरला काय या सरला काय बिमारी लागली काय नुसतं क्वेश्चनच म्हणते होय आपल्या एम पी एस सीच्या पेपरला बिमारीच आहे त्यांना फक्त आणि फक्त ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चनचंच नॉलेज लागतं मित्र लक्षात घ्या तर जास्तीत जास्त तुम्हाला काय माहिती पाहिजे क्वेश्चन्स नुसतं ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन पाठ करून नाही जमत समजून घ्यायला पाहिजे ज्या वेळेस क्वेश्चन समजून घ्याल समजून घेऊन सोडवाल त्यावेळेस तुम्हाला एम पी एस सी कळाली जुने पोरं म्हणतात बघा एम पी एस सी कळल्याशिवाय पोस्ट निघत नाही एम पी एस सी कळणं म्हणजे प्रिव्हियस इयरची क्वेश्चन्स कळ 
क्वेश्चन कळले म्हणून वाचताना क्वेश्चन टॉपिक क्वेश्चन क्यू टी क्यू हेच फॉर्म्युला यूज केला पाहिजे माझ्या पुस्तकात बघा एकवीस हजार प्रश्नसंचामध्ये देखील बघा तर मी काय दिलेलं आहे त्यामध्ये देखील तोच फॉर्म्युला सांगितलं आहे क्यू टी क्यू पुस्तकाच्या सुरुवातीला स्ट्रॅटेजी दिलेली आहे मित्रांनो लक्षात घ्या क्वेश्चन टॉपिक क्वेश्चनच असं करा म्हणून कंबाईनमध्ये देखील सांगितलं आहे सगळीकडे सांगितलं लक्षात घ्या तर याच प्रयत्न जा हा खूप बेस्ट वे आहे चार तासामध्ये तुम्हाला जर जो विषय करायचा आहे बघा आता पहिले चार तास समजा तुम्ही मॉर्निंगला पॉलिटिक करत असाल तर बघा पॉलिटिक किती मार्काला आहे पॉलिटी आपल्याला दहा मार्काला आहे दहा प्रश्न येतात दहा मार्काला आहे मग पॉलिटीला काय केलं पाहिजे अतिशय नवीन असाल काहीच वाचेल नसाल कोळंबे सरांचे वाचेल नाही लक्ष्मीकांतही वाचेल नसेल तर आपलं कंबाईन अनालिसिस तुम्ही वाचू नका स्पष्ट सांगतोय मित्रांनो हे बघा तुम्ही म्हणाल की सर इतर एकवीस हजार घ्या म्हणताय आणि कंबाईन घेऊ नका घेऊ नका म्हणजे मी कशासाठी सांगतोय की मला मित्रांनो एक पुस्तक तुम्ही घेतलात तर मला पन्नास चाळीस रुपये काहीतरी मिळतील काहीतरी समजा इकॉनॉमिक मला मोबदला मिळेल पण या तीस रुपयामुळे एखाद्याचं आयुष्य बर्बाद व्हावं कुठलीही पुस्तक सांगितल्यानंतर एखाद्याचं आयुष्य बर्बाद व्हावं मी असं सांगत नाही म्हणजे मला काय सांगायचं आहे जर एखादे काजू बदाम खाऊन पचवायचे असतील तर तसा व्यायाम करणं गरजेचं आहे हा लक्षात जर तुम्हाला दुधावरली साय खाऊन पचवायची असेल तर दूध पचवण्याची ताकद पाहिजे पहिले म्हणून लक्षात घ्या तर पॉलिटी वाचताना पहिलं कॉमन कुठलं तरी पुस्तक वाचलेलं पाहिजे पहिलं तुम्ही कोळंबे सरांचं असेल किंवा लक्ष्मीकांत असेल वाचलेलं पाहिजे अनेक पुस्तकांचं उत्तम कलेक्शन म्हणजे कंबाईनचं पुस्तक आहे आपलं जे कंबाईन एक्सप्लेनेशन आहे म्हणून तो तुम्हाला परीक्षेसमोर समोर आत्ताही तुम्ही एक दोन तास केला तरी चालेल काही विषयासाठी तर तुम्ही डिरेक्टली यूज करू शकता पण पॉलिटीला आता काय करा सुरुवातीला बघा ज्या विद्यार्थ्यांनी अजून काहीच वाचलं आहे तर त्या विद्यार्थ्यांनी कोळंबे सरांचं वाचा पण कंबाईनच्या पुस्तकामध्ये जे मी अनुक्रमणिका दिलेली आहे ते टॉपिक पहिलं करा कुठल्याही पुस्तकातून करा अलक्षात पण कंबाईनचं पुस्तक सोबत असू द्या अलक्षात पण असू द्या म्हणजे नंतर घेऊन लगेच वाचू नका जोपर्यंत हे होणार नाही तोपर्यंत त्याला हात लावू नका पण नंतर जेव्हा हे झाल्यानंतर एखादा दोन रिव्हिजन झाले कळालं हे की मग तेच आपल्याला वाचायचं आहे का तर त्याच्यामध्ये उत्तम रीतीनं नोट्स काढल्या स्वरूपात कलेक्शन केलेलं आहे ते पुन्हा पुन्हा वाचून तुम्हाला दहापैकी दहा मार्क त्यावेळेस येतील अलक्षात म्हणून कंबाईनचं पुस्तक त्याच्या अगोदर काय करायचं आहे आपल्याला कोळंबे सरांच्या पुस्तकातून कुठले टॉपिक करायचे आहेत जे मी एकवीस हजार म सॉरी जे कंबाईनच्या याच्यामध्ये मी टॉपिक्स दिलेले आहेत ते टॉपिक करायचे आहेत पण प्रत्येक टॉपिक समजा घटनानिर्मिती हा टॉपिक करायचा आहे त्याच्या अगोदर क्वेश्चन एकवीस हजारमधले क्वेश्चन घटनानिर्मितीचे पहिलं वाचायचे आहेत नंतर मग कोळंबे सरांमधनं तो टॉपिक वाचायचा आहे नंतर क्वेश्चन असं करायचं आहे हा तुमची पहिला वेळ संपल्यानंतर किंवा दुसरा दोन रिडिंग झाल्यानंतर मात्र फक्त आणि फक्त कंबाईनचंच पुस्तक तुम्हाला पॉलिटीसाठी यूज करायचं आहे दुसरं करू नका मित्रांनो जर पुन्हा पुन्हा जर तुम्ही कोळंबे सर लक्ष्मीकांत जर करत राहिलात तर मात्र तुम्हाला खूप वेळ जाईल रिव्हिजन कमी पडतील रिझल्ट येण्याचे चान्सेस कमी होतील म्हणून मी तुम्हाला कंबाईन एक्सप्लेनेशन घ्या आणि ते रेड करायचं सांगतोय मित्रांनो लक्षात त्यानंतर बघा आता इकॉनॉमिक्स इकॉनॉमिक्सला देखील खूप उत्तम रीतीनं कंबाईनच्या पुस्तकात मी काय केलेलं आहे कंपाईल केलेलं आहे पण आता बघा दुसऱ्या चार तासात आपलं हे करायचं आहे पण प्रत्येक वेळेस काय करायचं आहे क्वेश्चन टॉपिक क्वेश्चन असंच करायचं आहे एका दिवशी दोन टॉपिक झाले तीन टॉपिक झाले चार तासात तरी चालेल पण क्वेश्चन टॉपिक क्वेश्चन बघा ज्या वेळेस एक रिव्हिजन होईल तेव्हा क्वेश्चनवर दोन वेळेस वाचल्या जाईल म्हणजे याचा अर्थ तुमचे जर शेवटपर्यंत जर चार रिव्हिजन झाले पॉलिटीवर शंभर दिवसामध्ये जर तुमचे चार रिव्हिजन झाले तर तुमचे क्वेश्चन किती वेळेस वाचून होतील हो एक क्वेश्चन आठ वेळेस वाचून होईल म्हणजे ते खूप प्रकारे उत्तम रीतीने समजून जाईल लक्षात तसंच आता इकॉनॉमिक्स करताना काय करायचं आहे इकॉनॉमिक्सला आता इकॉनॉमिक्सला सुरुवातीला तसंच सेमच कंबाईनमधलं जे दिलेले आहे मी ते टॉपिक्स तुम्हाला काय करायचं आहे कोळंबे सरांमधनं वाचून घ्या आणि त्यानंतर कंबाईनचं जे पुस्तक आहे आपलं ते कंबाईनचं पुस्तक टोटली उत्तम रीतीनं नंतर जे तुमचे सत्तर पंच्याहत्तर दिवस म्हणजे पहिले वीस तीस दिवसच तुम्हाला हे करायचं आहे बाकीचं काही नंतर सत्तर दिवस तुम्हाला काय करायचं आहे फक्त आणि फक्त कंबाईनच्या पुस्तकावरच इकॉनॉमिक्स असेल पॉलिटी असेल जॉग्रॉफी असेल हिस्ट्री असेल हिस्ट्रीला तर पहिलेपासूनच सुरुवातीपासूनच तुम्ही काय करा हिस्ट्रीला कंबाईनच्या पुस्तकावर डिपेंड राहा बाकी काहीच करू नका याच्यामध्ये खूप पुस्तकाचं कलेक्शन केलेलं आहे कंबाईनच्या पुस्तकात अलग लक्षात मी फक्त कंबाईन कंबाईन म्हणतोय माझा आहे म्हणून सांगतोय याचा कुठलाही प्रकारचा गैरसमज करून घेऊ नका 
पुस्तक बगा आणि त्या पुस्तकाला वाचा पुस्तक वाचल्यानंतर त्या एकवीस हजार म्हणजे जे एकशे सदतीस क्वेश्चन पेपर आहेत त्यामधले प्रश्न सुटत आहेत का हे लक्षात घ्या सुटत असतील तरच विकत घ्या अन्यथा घेऊ नका मित्रांनो का तर उत्तम रीतीनं कलेक्शन केलेलं आहे तुमचा सगळ्यात काय महत्वाचं आहे मिनिमम मटेरियल मॅक्सिमम रिव्हिजन मग मिनिमम मटेरियल म्हणजे काय म्हणून मी ते तयार केलं मित्रांनो लक्षात घ्या अतिशय मटेरियल कमी असलं पाहिजे जेवढं परीक्षेसमोर मटेरियल कमी तेवढं रिव्हिजन जास्त होतील जेवढे रिव्हिजन जास्त तेवढं कन्फ्युजन कमी ह्या सगळा फॉर्म्युला आहे मित्रांनो म्हणजे काय मन मिनिमम मटेरियल पाहिजे तरच त्याचे रिव्हिजन जास्त होतील आणि ज्याचे रिव्हिजन जास्त होतील त्याचं कन्फ्युजन कमी होईल ज्याचं कन्फ्युजन जास्त कमी होईल त्या विद्यार्थ्याला मार्क जास्त येतील हा फॉर्म्युला आहे हा लक्षात म्हणून आता बघा पॉलिटिक्स सेम तसंच इकॉनॉमिक्सलाही सांगितलं तुम्हाला काय करायचं ते इकॉनॉमिक्सला पॉवर्टी असेल पॉवर्टी असेल किंवा पब्लिक फायनान्स असेल जे महत्व महत्व सगळे टॉपिक आहेत ते कंबाईनच्या पुस्तकात उत्तम रीतीने दिले आहेत बाहेर वाचायची गरज नाही कंबाईनचं पुस्तक आणि एकवीस हजार प्रश्न संच या दोन गोष्टी जर प्रॉपरली केलात तर बाहेर एकही पुस्तक करायची गरज नाही आणि एवढं केल्यानंतर तुम्हाला कसं आहे पंधरापैकी तुम्हाला तेरा चौदापर्यंत जाऊ शकता काही काही विद्यार्थी पंधराच्या पंधराही घेऊ शकतात आज लक्षात इथं असेल इथं दहापैकी दहा घेऊ शकतात पण तुम्हाला नुसत्या कंबाईनच्या पुस्तकावर दहाच्या दहा आणि पंधराच्या पंधरा मार्क पडू शकत नाही हे निश्चित आहे सोबत काय पाहिजे एकवीस हजार क्वेश्चन सेट पाहिजेच मित्रांनो लोकसेवा पब्लिकेशनचा एकवीस हजार क्वेश्चन सेट आणि कंबाईन एक्सप्लेनेशन या दोन पुस्तकाची सांगड असेल का एकवीस हजार सांगतोय की याच्यामध्ये एकशे सदतीस क्वेश्चन पेपरमध्ये आजपर्यंत आयोगानं नेमकं समजा घटना निर्मितीवर कशा कशा प्रकारच्या प्रश्नांचा मारा केलेला आहे हे जर मला लक्षात आलं तर मला काय कळतंय प्रश्न नेमकं कसे म्हणजे काय हा टॉपिकमध्ये नेमकं काय वाचलं पाहिजे आणि कसं वाचलं पाहिजे नेमकं काय घेतलं पाहिजे ह्या गोष्टी काय कुठं कळणार आहेत इथं कळणार आहेत म्हणून आपल्याला क्वेश्चन माहिती असणं गरजेचं आहे समजा उदाहरणात मला म्हणायचं की दारिद्र्यावर किंवा समजा मला पॉलिटीवर विचारायचं की पॉलिटीला सर सर प्रस्तावना या टॉपिकवर प्रश्न कसे येतील तर मग मी काय म्हणणार अरे बाबा प्रस्तावनेवर काय आजपर्यंत प्रश्न काय विचारले की प्रस्तावनेमध्ये खाली म्हणजे काय काय आतापर्यंत किती वेळेस घटना दुरुस्ती झाली आहे एकच वेळ झाली आहे कोण झाली आहे बेचाळीसशे घटना दुरुस्ती शहात्तर काय काय टाकलं आहे असं नॉर्मल नॉर्मल गोष्टी मग कुठून प्रस्तावनेमध्ये प्रस्तावना कुठून कोण्या कोणत्या देशाकडून घेतलं आहे सोर्स काय आहे किंवा क्रम लावा कशाचा क्रम लावा विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा आणि उपासना याचा क्रम लावा असाही प्रश्न विचारले आहे किंवा मग अजून काय विचारलं आहे त्या प्रस्तावना आणि प्रस्तावनेवर मतं असतील कुणाची असे ना नानी पालखीवाला असेल अनेक कुणाचे मतं असतील त्याच्यावरही सर प्रश्न विचारलेला आहे बाकी अजून कशावर विचारले म्हणजे त्याचे जे की आहेत त्या की वर्ड्सवर प्रश्न आलेले आहे याच्या बाहेर मित्रांनो प्रस्तावनेवर प्रश्न विचारलाय का नाही मला कसं कळालं प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन्स मग मी याला धरूनच अभ्यास करणार मग याला धरून अभ्यास करणं म्हणजे एक्झाम ओरिएंटेड अभ्यास करणं आ लक्षात म्हणजे क्वेश्चनला धरून सिलेबसला धरून अभ्यास करणं म्हणजे काय एक्झाम ओरिएंटेड अभ्यास करणं त्यालाच एम पी एस सी समजणे म्हणजे काय क्वेश्चन प्रॉपरली समजणे होय आ लक्षात त्यानंतर बघा आता जनरल सायन्स जनरल सायन्सला पाचवी ते दहावीचे स्टेट बोर्ड करणे याच्या व्यतिरिक्त काहीही करू नका मग मी जुन्या विद्यार्थ्यांसाठी सांगितलं आहे पाचवी ते दहावीचे स्टेट बोर्ड मग कसे करायचे स्टेट बोर्ड स्टेट बोर्ड करताना सांगितलंय टॉपिक वाईज रीड करा कुठलाही एखादा टॉपिक असेल लाईट टॉपिक असेल तर पहिलं पाचवी सहावी सातवी दहावीपर्यंत वाचून घ्या नंतर मग काय करा <coughs> पहिलं क्वेश्चन वाचून घ्यायचे लाईट टॉपिकवरले मग नंतर काय करायचं पाचवीमधला लाईट सहावीमधला सातवीमधला असं दहावीपर्यंत वाचा आ लक्षात आपण काय करतो पाचवीचं पूर्ण पुस्तक वाचतो नंतर सहावीच वाचतो नंतर सातवीचं वाचतो असं केल्यामुळं काय की आपल्याला काय काय होत नाही की तो लाईट टॉपिक प्रॉपरली लक्षात येत नाही म्हणजे पाचवीला पाचवीच्या लेवलनं लाईट टॉपिक दिला असतो सहावीच्या सहावी लेवलनं दिला असतो म्हणून काय महत्त्वाचं की जनरल सायन्समध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय की क्वेश्चन जे आपले स्टेट बोर्ड आहे ते टॉपिक वाईज रीड केल्यानंतर ते प्रॉपरली लक्षात येतील अशा वेळेस आणि स्टेट बोर्डच्या व्यतिरिक्त काय करण्याचा प्रयत्न करू नका कारण स्टेट बोर्डला सोडून बरेच मार्केटमध्ये पुस्तकं आहेत जनरल सायन्ससाठी सर मी ते करू का हे करू का जर ते केलात तर मात्र तुम्हाला काय की पंधरापैकी पंधरापैकी दहा बारा मार्क यायचे जागी तुम्हाला मात्र तीन चार मार्क यायला वेळ लागणार नाही मित्रांनो खूप वाटतंय की खूप काही वाचलो आणि खूप छान वाचलो असं वाटतंय रेफरन्स बुक वाचल्यानंतर पण स्टेट बोर्डसारखा आउटपुट जो आहे जो गेन प्राप्त होईल तो फक्त आणि फक्त कशातून स्टेट बोर्डमधून होईल बाकी कुठूनही होणार नाही आ लक्षात प्रिव्हियस इयरचे जे पाचशे सत्त्याण्णव प्रश्न आहेत आजपर्यंत आलेले सगळ्या परीक्षेला ते पाचशे सत्त्याण्णव प्रश्न आणि स्टेट बोर्ड याच्या व्यतिरिक्त काहीच करू नका आ लक्षात त्यानंतर जॉग्रोफी जॉग्रोफीला फक्त आणि फक्त कंबाईनचं पुस्तक करा याच्या व्यतिरिक्त एकही शब्द बाहेरून वाचायची गरज नाही मित्रांनो मी तुम्हाला शुअरली सांगू शकतो
सौदी सरांचे असतील किंवा मग बाकी कुठल्या पुस्तकाचे असतील सगळ्यांचे नोट्स प्रॉपरली कलेक्ट करून मी आपल्या लोकसेवा पब्लिकेशनच्या टेलिग्राम चॅनेलवर या जॉग्रोफीच्या नोट्स टाकलेल्या आहेत जॉग्रोफीमध्ये लक्षात घ्या महाराष्ट्र जॉग्रोफीवर पंधरापैकी जवळजवळ अकरा ते बारा प्रश्न या मागच्या दोन तीन वर्षामध्ये विचारले आहे फक्त दोन एक दोन ते तीन प्रश्न इंडिया जॉग्रोफीवर विचारतात ते मी प्रॉपरली इंडिया जॉग्रोफीचं सगळं कवर केले आहे कशामध्ये आपल्या कंबाईनच्या एक्सप्लेनेशन बुकमध्ये म्हणून जॉग्रोफी टोटली कंबाईन प्लस आपल्या लोकसभा पब्लिकेशन चिलेग्राम याच्यावर दिलेले आहेत माझे नोट्स या दोन याच्यावर बाकी काही करू नका मी पुन्हा पुन्हा सांगतोय मिनिमम मटेरियल ठेवा मॅक्सिमम रिव्हिजन करा इथं पण सेम तसंच प्रत्येक टॉपिक जसं उदाहरणार्थ नदी प्रणाली असेल महाराष्ट्राचा प्राकृतिक भूगोल असेल समजा नदी प्रणाली वाचतोय त्याच्या अगोदर नदी प्रणालीवरले क्वेश्चन करा नंतर नदी प्रणालीवरला टॉपिक वाचा नंतर पुन्हा तेच नदी प्रणालीवरले क्वेश्चन सोडवा सेम कुठलाही विषय करताना त्या क्वेश्चनचे पहिलं क्वेश्चन नंतर टॉपिक नंतर क्वेश्चन याच मेथडनं जा आ लक्षात इथे तेच करायचं आहे तुम्हाला आता राहिला तुमचा हिस्ट्रीचा प्रश्न हिस्ट्री बी हिस्ट्री टोटली मित्रांनो तुम्ही नवीन असो काही असो तुम्हाला कुठलंही पुस्तक वाचायची गरज नाही लक्षात घ्या फक्त आणि फक्त कंबाईनचे पुस्तक वाचा लक्षात घ्या जर पंधरा प्रश्न येणारे असतील फक्त तुम्हाला महाराष्ट्रासाठी वाचायचंच असेल तर मात्र महाराष्ट्रासाठी गाठाळ वगैरे वाचू शकता पण नवीन विद्यार्थी आहात तुम्ही तुम्हाला जास्त इथं वाचत बसण्यापेक्षा तुम्ही एक महाराष्ट्रासाठी असं करू शकता अकरावीचं स्टेट बोर्ड आणि आपलं कंबाईनचं पुस्तक भारताच्या इतिहासासाठी तर मी उत्तम रीतीनं दिलेले आहे याच्या बाहेर काहीही कुठलाही प्रश्न जाणार नाही आणि जर प्रश्न जर याच्या बाहेरून आला इंडिया हिस्ट्रीवर तर कुठल्याही पुस्तकातून तो कवर होणार नाही हे तुम्हाला शाश्वत देतो कुठल्याही विद्यार्थ्याला येणार नाही आणि जर समजा प्रश्न जर आला तर तो आपल्या पुस्तकातून जर आला तर बाकी पुस्तकातून पण येईल आणि बाकी पुस्तकातून जर आला तर आपल्या पुस्तकातून येईल याचा अर्थ काय बाकीचे अनेक पुस्तक वाचण्यापेक्षा एक पुस्तक कंबाईनचं फक्त रीड करा याला देखील सेम तसंच करा क्वेश्चन टॉपिक क्वेश्चन याच मेथडनं जा आलं लक्षात तर महाराष्ट्राच्या फक्त समाजसुधारक आणि वृत्तपत्र हे दोन टॉपिक मात्र तुम्ही बाहेरून रीड करू शकता तो गाठाळ किंवा कठारे या कुठल्या याच्यातून समाजसुधारक आणि वृत्तपत्र हे दोन टॉपिक मात्र महाराष्ट्राच्या इतिहासाबद्दल बाहेरून वाचा मित्रांनो लक्षात घ्या इंडिया हिस्ट्रीवर पंधरापैकी दहा ते आठ ते दहा प्रश्न इंडिया हिस्ट्रीवर असतात आणि जवळजवळ सा पाच ते सात प्रश्न कशावर असतात महाराष्ट्राच्या हिस्ट्रीवर असतात हे मात्र तुम्हाला महाराष्ट्राच्या हिस्ट्रीमधून तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो आहे अकरावीचं टेक्स्टबुक आणि महाराष्ट्र गाठाळ किंवा कठारेमधून काय समाजसुधारक आणि वृत्तपत्र याच्यावर कंपल्सरी प्रश्न असतात या पाच पैकी तीन ते चार तीन प्रश्न महारा समाजसुधारकावर आणि एक प्रश्न कशावर असतो फिक्सली काय वृत्तपत्रावर असतो जर इथं तीन ते चार प्रश्न समाजसुधारक विचारले तरी एक प्रश्न वृत्तपत्रावर नक्कीच असतो म्हणून प्रॉपरली मी सांगतोय त्या पद्धतीनं करा मित्रांनो बाकी सगळं डिपेंड कंबाईनवर असं राहिलात तरी चालतंय आ लक्षात म्हणजे तुम्हाला कंबाईनचं पुस्तक आणि एकवीस सारा प्रश्न संच अत्यंत उपयोगी आहे ते तुम्हाला मी माझं आपल्या लोकसेवा पब्लिकेशनचं आहे म्हणून सांगत नाही तर तुम्ही जुन्या विद्यार्थ्यांनाही विचारा विचारून ॲनालिसिस करून घ्या आणि बाकी तुम्हाला जिथं जिथं जे पुस्तकं सांगितलं आहे पॉलिटीला पहिलं कोळंबे सरांचं वाचून पुन्हा काही हे करा इकॉनॉमिक्सला देखील कोळंबे सरांचं वाचून पुन्हा हे करा मी सांगितलं आहे तुम्हाला नंतर कंबाईनचं पुस्तक आपलं यूज करा इथं देखील सेम तसंच पद्धत वापरा आणि जनरल सायन्सला स्टेट बोर्ड वाचा इथं सांगितलं नाही की तुम्हाला फक्त कंबाईनवर डिपेंड राहा म्हणून मित्रांनो जिथं जे चांगलं आहे तिथं मी ते सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे इथं मी सांगितलं की तुम्हाला की कंबाईनवर फक्त डिपेंड राहा म्हणून नाही सांगितलं मित्रांनो इथं तुम्हाला काय सांगितलं आहे कंबाईनवर टोटली डिपेंड राहा इथंही सांगितलं टोटली डिपेंड राहा या दोन ठिकाणी तुम्हाला मी टोटली डिपेंड राहायला सांगितलं नाही मित्रांनो का सांगितलं नाही की पहिलं विद्यार्थ्यांना समजून घ्यावं लागतं इकॉनॉमिक्स नेमकं काय आहे म्हणून तुम्हाला पहिलं कोळंबे सरांचं वाचा म्हणून सांगितलंय त्यानंतर मग आपल्या कंबाईनच्या पुस्तकावर या इथं देखील तेच सेम सांगितलंय आठ तास एक तास एक तास असे दहा तास अभ्यास करा जे नवीन विद्यार्थी आहेत पण जे जॉब करतायत असं नका समजू की पहिल्याच वेळेस माझी प्री कशी निघल सर शंभर टक्के निघतंय त्याचं उत्तम उदाहरण यावर्षीचा प्रसाद चौगुले आहे मग आम्ही त्या लक्षात घ्या म्हणून मित्रांनो काही असं समजू नका की पहिल्या वेळेस माझं कसं होईल सर ही तर कंबाईन आहे राज्यसभेचा काढलेला विद्यार्थी आपल्या समोर आहे म्हणून लक्षात घ्या तर सगळ्यात महत्त्वाचं काय की आपण अभ्यास नेमकं कसं करतो तर आपल्या क्वेश्चनला किती महत्त्व देतं सिलेबसला किती महत्त्व देतं तुमचा सोर्स काय आहे मटेरियल कुठलं यूज करत आहे याच्यावर तुम्हाला पोस्ट मिळते का नाही तुमची प्री निघते का नाही याचे खूप डिपेंड असते मित्रांनो म्हणून लक्षात घ्या की आपल्या अभ्यासाची पद्धत अतिशय उत्तम स्मार्ट स्टडी असली पाहिजे कुठल्याही डॉंकी वर्क करण्याचा प्रयत्न करू नका म्हणून पुन्हा पुन्हा सांगतो सगळ्यात जास्त महत्त्व काय आहे तर क्वेश्चन्सला आहे क्वेश्चन जास्तीत जास्त सोडवा
दर संडेला वीस दिवसापर्यंत म्हणजे सगळे हेच यूज करायचं आहे तुम्हाला हंड्रेड डेज पण वीस दिवसानंतर मात्र वीस ते तीस दिवसानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे प्रत्येक दिवशी तुम्हाला काय करायचं आहे रोज एक पेपर काय क्वेश्चन पेपर फुल सिलेबसवरला सोडवायचा आहे आ लक्षात जोपर्यंत तुम्हाला एक सत्तर ऐंशी पेपर तुम्ही सोडवणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला काय होणार नाही याच्यामध्ये नेमकं कशा प्रकारची चुका असतात ते कळणार नाही पण जास्तीत जास्त काय सोडवायचं आहे तुम्हाला प्रिवियस इयरचीच क्वेश्चनवर जास्त भर द्यायचं आहे जास्त तुम्हाला काय कुठल्याही प्रकारचं याच्या आपल्या ज्या या आहेत काय म्हणतात बाजारामधले पेपर्सवरून तुमची स्ट्रॅटेजी तयार करू नका आत्ता कुठल्याही प्रकारचं बाजारामधले पेपर सोडवण्याचा प्रयत्न करू नका ऑल द बेस्ट स्टुडंट्स आणि नोट्स जर म्हणाल एक महत्त्वाचं आहे तर एक राहून गेलं ते सांगतो मित्रांनो क्वेश्चनचं सांगितलं नोट्स तर किमान दोन ते तीन वेळेस वाचून झाल्यानंतर नोट्स काढा आणि नोट्स आपल्या जे आपल्याला कन्फ्युजन होत आहे त्याच मुद्द्याचे नोट्स काढण्याचा प्रयत्न करा आपल्या नोट्स सगळ्या नोट्सच काढत बसू नका पै बरेच विद्यार्थी मी बघतोय पहिल्याच रिडिंगला नोट्स काढतात आणि नेमकं समोर काय आहे नेमकं काय माहिती दिलेली आहे काय ही काय म्हणजे भविष्यवाणी बघणारी लोक आहेत काही काय कळत नाही मला लक्षात तर सगळ्यात महत्त्वाचं काय की पहिलं एकदा दोनदा समजून घ्या त्याला दोन तीन वेळेस वाचन झाल्यानंतर मग नोट्स काढायला लागा त्याच्या अगोदर नोट्स काढू नका आलं लक्षात मी खूप मनापासून प्रामाणिकरित्यानं मित्रांनो तुम्हाला सांगतो आहे माझी मागच्या सोळा आठ सतरा अठरा दिवसापासून तब्येत खराब आहे तरी देखील मी तुम्हाला आता म्हणजे फ्रॉट इन्फेक्शन झाल्यामुळे मला बोलता देखील येत नव्हतं मागच्या बऱ्याच दिवसापासून न्यू स्टुडंट्स असतील जुने विद्यार्थी असतील मला कॉल लावत होती मी त्यांचे कॉल रिसीव्ह करू शकल नाही त्याबद्दल मी त्यांचा क्षमा मागतो मित्रांनो पण लक्षात घ्या की आता माझी थोडंसं तब्येत बरी झालेली आहे आता इथून तुम्ही कॉल लावलात तर मी तुमचे कॉल रिसीव्ह नक्कीच करेल आणि उरलेल्या बाकी दिवसामध्ये जे शंभर दिवस आहेत ते तुमच्या पाठीशी मी नक्कीच आहे पण माझा जो वेळ आहे माझा वेळेचा चांगला उपयोग करून घ्या आलेली ॲड खूप चांगली आहे खूप मोठी ॲड आहे याचा चांगला फायदा करा अन्यथा मित्रांनो अशी संधी पुन्हा पुन्हा भेटत नाही जाऊ द्या यावेळेस फ्री देऊन बघू फक्त बघू फ्री झाली तर मग निघाली तर मीन्स बघू अशा विद्यार्थ्यांचं कधीच शक्य होत नाही हे फक्त प्रयोगच करून बघतात पण हे फायनली सक्सेस होत नाहीत मित्रांनो कॉन्फिडन्स ठेवा मला याच वर्षी याच वेळेस काढायचं आहे तो जुना किती चार नाही पाच नाही दहा वर्ष अभ्यास केला असो मी याच वेळेत याच वेळेस परीक्षा काढणार आहे आणि याच वेळेस मला फायनल पोस्ट मिळणार आहे अशी जर ताकद ठेवलात तर नक्कीच मित्रांनो तुम्हाला ही पोस्ट तुम्हाला ह्या पोस्ट मिळतील नाहीतर मग जर तुम्ही जर तुमचा जर तुमचा वेळ चेंज केलात माइंड आपलं खूप स्ट्रॉंग असतं मित्रांनो माइंडला जशी कमांड द्याल तसं ते वागण्याचा प्रयत्न करतंय आ लक्षात थँक्यू थँक्यू माय डिअर स्टुडंट्स लक्षात घ्या आपल्या लोकसेवा पब्लिकेशनच्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न तुम्ही कराल मी अशी तुमच्याकडून अपेक्षा करतो काही तुमच्या या असतील तर कमेंट्सच्याद्वारे मला कळवा आणि काही अडचणी असतील काही असेल तर मला पर्सनली कॉल करू शकता आणि जर मी कॉल रिसीव्ह नाही केला तर मात्र टेक्स्ट मॅसेज करा मी निश्चित तुम्हाला रिटर्न कॉल करेल धन्यवाद मित्रांनो ऑल द बेस्ट